So hi, I have welcome to Karibu. So in the episode of the Oop series, la, namma paaka parthen kathi na access modifiers. So the access modifiers na vande namma specifica vande or class la functions vachirko, adora fields vachirko. Idalna yada ala access panna mudiyu, yada ala access panna mudiya adin solra da access modifiers na namma solro. Okay. So namma basic la idhu variki use panna orre access modifier public da. Okay. So that's the main thing we have to use If you have a MIDI protected private We have to use access modifiers But now we have to use it Now we have to use it Now we have two classes In the application form One is the main So we have to use the main function That is the public static void main Void is not the same But public static is the main function so, if you want to use the public, what is the public? In the end of the package, the file can call the main function to the main function. So, if you have this project, you can use it. First, you have a project. There is a class in that project. There is a class in that class. So, in the project, you can access the main function to the main function. We will tell you about this. Because if you want to access the compiler, in the compiler, there is a small software, that is a small software But if you call the main function to call the main function, it will run the key So that is why the main function is called public static We can see this as well as we can see it But now we can see the access modifier in this video So this is the public because the Java compiler is called And the compiler is called தனி சாப்டர் அது இந்த project குள்ளே வரல் இல்லியா so இந்த project கு வெளியில் இருக்கிற இந்த package கு வெளியில் இருக்கிற ஒரு software இது access பண்ணும் இல்லியா so அது நால நம்ம இத public என்று சொல்லுக் கொடுக்கும் so இதைய மாறி இந்த display function and set values function இதையலாம் public கொடுத்தீர்கள்னா public அப்படியுங்கிறாய் இந்த கீவரி so இது உங்களுக் புரிந்துடுக்கும் அப்படியினானைக்கிறாய் so இதுதான் வந்து public இதே இது let us say இந்த display function நம்ம வந்து access பண்ணக் கூடாது நனைக்கிறோம் அப்படியினைச்குக்கும் அப்படியினா அப்பா இதா private அப்படியின் சொல்லுக் கொடுத்துரும் அனைக்கிறாய் இந்த இது private app குடுத்தனால் இந்த கோடை ஓங்கர் object அலை இது access பண்ணாம் முடியாது ஏனா இது வார ஒரு classல இருக்கிற ஒரு object இல்லியா இந்த class குள்ள இருக்கிறல்ல இதால் access பண்ணாம் இப்பு இப்பு இங்கு பார்த்தீங்க நான் let us say நான் இங்க வந்து ஒரு function கேட்பு பண்ணாம் okay so ஒரு public இது ஒரு பேர் வைத்துக்கலாம் இதே நேமியும் ரோல் நம்மிரியும் பிரின்ட் பண்டுனாம் சிக்குக்குக்குக்கும் சரி நேம் மட்டும் வைத்துக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்கும் சரி இப்பா இதில் பிரச்சினா வருது பட் இந்த disp அப்படியுங்கிருதை கால் பண்ணா இதில் பாத்தியுங்கினா பிரச்சினா வரல்ல ரைடா சரி இது முனாடி ப என்ன இது function குள்ள இருந்தாதான் access பண்ணம் முடியும் கருது பட் இதே இது நம் என்ன பண்ணப் போரும் அப்படியின்னா இந்த string name இருக்கிறியா இத private அப்படியின் சொல்டு குடுக்கப் போரும் okay so இப்பா இந்த string அப்படியின் கருது private இந்த private நான் இந்த class குள்ள நீ இங்க name access பண்ணலாம் பட் வெளியில் access பண்ண முடியாருங்கருதான் சொல் So, if you have the name, if you have the name, you can access the class. Now, if you look at this, you can access the name. 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 No. This is not the error. This is the reason why you can access the name in the class. But, if you go outside the class, you can access the name. So, if you have the name, you can access the name. One is the public. The public is where you can access the name. இந்த project ஆக்கலாம் இல்லை projectலே இல்லாம் அருக்கலாம் பட் எது வார்ந்தாலும் access பண்ணிக்கலாம் இந்த function அங்கருதா public 
ஸோ பட் இதே இது ப்ரைவேட் நம்ம கொடுத்தோம்னா இந்த கிளாஸ்க்கு உள்ளே இருக்கிற எதுவாக இருந்தாலும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ப்ரைவேட் ஓகே ஸோ இப்போ இதை நான் பேக் டு பப்ளிக்காக மாற்றுறேன் ஓகே ஸோ டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் ஆகும் அண்ட் இந்த நேம் வந்து இப்போ ப்ரைவேட்டாக இருக்குது பட் ஆனால் இப்போ ரெண்டு வகையாக நம்ம வந்து இந்த நேம் கிடைக்கிறோம் இப்போ இங்கே செட் வேல்யூஸ் ஆஃப் கோடேவோ இந்த செவன்டி ஒன் கொடுத்தோம் இங்கே டாட் நேம் டேரெக்டாக கொடுத்தோம் இப்போ இந்த செட் வேல்யூஸில் இரவே வரல ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோடேவோங்கிறத இந்த ஃபங்க்ஷன் பாஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஃபங்க்ஷன் எஸ்டிஆர்ங்கிறது தான் நேம் ஆக்சஸ் பண்ணுது ரைட்டா ஸோ இப்போ இந்த நேம் ஆக்சஸ் பண்ணுறது இந்த கிளாஸ்க்குள்ளேயே தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ரைட்டா இந்த நேமுங்கிறது இந்த இடத்துல வெளியில் நம்ம எங்கேயுமே நேமுங்கிறத யூஸ் பண்ணலை ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு அவுட்புட் வரும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ப்ரிண்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ செவன்டி ஒன் கோடை வாங்குறது நமக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகே ஏன்னா இந்த இடத்துல நேம்ங்கிறத இந்த கிளாஸ் தான் ஆக்சஸ் பண்ணு நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணலை நம்ம கோடை ஓ செவன்டி ஒன்ங்கிறத ஆர்கியூமெண்ட்ஸாக மட்டும் தான் இங்கே பாஸ் பண்ணுறோம் தவிர நம்ம நேம் ரோல் நம்ம டேரெக்டாக ஆக்சஸ் பண்ணலை ஆக்சஸ் பண்ணுறது இந்த கிளாஸ் தான் அண்ட் இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே இதுக்கு ஆக்சஸ் இருக்குது ஈவன் தோ இட்ஸ் ப்ரைவேட் இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே இதால் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியுங்கிறனால நம்மளுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் இப்போ ஒர்க் ஆகுது அண்ட் இது ஒர்க் ஆகாததுக்கு காரணம் இந்த நேம்ங்கிறத நம்ம டேரெக்டாக ஆக்சஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் அது ப்ரைவேட் இன்ஃபர்மேஷன் அதை நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதனால தான் பிரச்சனை வருது ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து அந்த செட் வேல்யூஸ்ங்கிற மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இதோட பேர் வியூவர் இல்லையா ஸோ வியூவர் டாட் செட் வேல்யூஸ் ஆஃப் இதில் நம்ம வியூவருங்கிற நேமையும் கமா நம்ம செவன்டி எயிட் ஒன் ஆச்சுங்கிறதையும் கொடுக்குறோம் ஓகே ஸோ ப்ராக்கெட் இதுக்கப்புறம் தான் வரணும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி கொடுக்குறதுனால நம்மளால் அதை நம்ம டேரெக்டாக நேம் அண்ட் நம்பர் ஆக்சஸ் பண்ணல பட் வி ஆர் ஏபிள் டு சேஞ்ச் த வேல்யூஸ் ஆஃப் ரோல் நம்பர் அண்ட் நேம் ஓகே ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வந்து செட்டர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரைவேட்டாக இருக்குது ஆனால் நம்மளுக்கு அதை ஆக்சஸ் பண்ணணும் இல்லை அதை டெலீட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா இந்த செட்டர் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து வேல்யூஸை செட் பண்ணதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இதே இது எனக்கு அந்த வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த கேஸில் இந்த மாதிரி ஒரு நேம் அண்ட் ரோல் நம்பர் ஃபங்க்ஷன் வந்து இங்கே வச்சுக்கிறோம் ஓகே பட் இப்போ நம்ம வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ரோல் நம்பருங்கிறது பப்ளிக்காக இருக்குது ரைட்டா ஸோ எஸ் அவுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வச்சுக்கிறேன் இதில் நான் கோடையோ டாட் நம்ம அதாவது ரோல் நம்பரை பிரிண்ட் பண்ணுறேன் இதில் எனக்கு ஏதாவது ஏற்காடு தான் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை பட் இதே இது இந்த இடத்துல வச்சுக்கலாம் அதே எஸ் அவுட்டை நான் கொடுக்குறேன் ஆனால் இந்த இடத்துல வியூவர் டாட் நேமை பிரிண்ட் பண்ணுறேன் இங்கே எனக்கு இடர் வருது ஏன்னா இந்த நேம்ங்கிறது ப்ரைவேட் ஆக்சஸ் இருக்குது என்னால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் வச்சு நம்மளால் அதை பிரிண்ட் பண்ண முடியும் ஏன்னா டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷனுங்கிறது இந்த கிளாஸோட ஒரு பார்ட்டாக இருக்குது இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷனை நம்ம வந்து கெட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பட் இதுக்கு பதிலாக இதை வந்து வேறு மாதிரியும் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த வியூவர் டாட் நேம் நம்மளால் டேரெக்டாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியல ஆனால் டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷனால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு இப்போ இந்த வேல்யூ வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு லேட்டஸ்டே இங்கே வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அண்ட் அந்த ஸ்ட்ரிங்கோட பேர் வந்து ஸ்டூடெண்ட் டூ சும்மா அப்படி வச்சுக்கிறோம் ஓகே இதை டேரெக்டாக நம்ம அப்படி வியூவர் டூன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்க முடியாது ரைட்டா பட் அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே வந்து இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அந்த ஃபங்க்ஷனோட பேர் வந்து கெட் வேல்யூன்னு வச்சுக்கோம் ஓகே இது எந்த ஆர்குமெண்ட்டும் வாங்கலை பட் இது வந்து நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுது நம்மளோட நேம் ஓகே சாரி இது வாய்ட் டைப் இருக்கு இல்லையா அதுதான் பிரச்சனை வந்துருக்கு ஸோ ஸ்ட்ரிங்கை ரிட்டர்ன் பண்ணதுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூவால் நேம் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா இந்த வேல்யூ கெட் வேல்யூங்க இந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே இருக்குது அண்ட் இந்த நேம்ங்கிறது தான் நம்மளுக்கு வேணும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் இது உள்ளே ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சு அந்த ஃபங்க்ஷனை நம்மளுக்கு இந்த வேல்யூ எடுத்து தா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் வியூவர் டட் கெட் வேல்யூ ஆஃப்ன்னு கொடுக்குறோம் அண்ட் இது நம்மளுக்கு அந்த நேம் ரிட்டர்ன் பண்ணும் அதை நம்ம எஸ்டிடி டூவில் ப்ரிண்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஸ்டோர் பண்ணிட்டு எஸ்டிடி டூவை நம்ம ப்ரிண்ட
அது ப்ரைவேட் இன்ஃபர்மேஷனை அந்த கிளாஸ்க்குள்ளே மட்டும்தான் அக்சஸ் பண்ணணும் இதுதான் கான்செப்ட் ஸோ இப்போ இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே இருக்கிற வேல்யூஸை நம்ம மாற்றணும்னு நினச்சோம் இல்லை நம்மளுக்கு அந்த வேல்யூ ப்ரிண்ட் பண்ணணும்னு நினச்சோம் அப்படின்னா அப்போ கெட்டர் அண்ட் செட்டர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வச்சுக்கலாம் இந்த செட்டர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் செட் வேல்யூங்கிறது கெட்டர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் வந்து கெட் வேல்யூங்கிறது இந்த வேல்யூ இந்த ஃபங்க்ஷன் வச்சு நம்ம வேல்யூஸ் அதுக்கு செட் பண்ணலாம் அப்டேட் பண்ணலாம் அண்ட் இந்த கெட் வேல்யூங்கிற ஃபங்க்ஷன் வச்சு நம்ம யூசர்ட் அந்த கிளாஸ் தேர்ந்து அந்த வேல்யூவை வாங்கி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ப்ரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் என்ன வேணால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எப்படினாலும் இதை மாற்ற முடியுது அண்ட் அதை ப்ரிண்ட் பண்ணவும் முடியுது அப்போ ப்ரைவேட்னு வைக்கிறதுக்கு என்ன யூஸ்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி டேரெக்டாக டாட் நேம்னு கொடுத்தப்ப லேட்டஸ் ஏ நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் பேங்கிங் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் அப்ளிகேஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு பேங்க் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னா நம்ம இந்த இடத்துல வேல்யூவை மாற்றணும்னு நினச்சோன்னா இந்த செட் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இந்த கெட் ஃபங்க்ஷன் வச்சு மட்டும்தான் மாற்ற முடியும் ஏன்னா அது ஒரு ப்ரைவேட் இன்ஃபர்மேஷன் இதே இதே அதை பப்ளிக்காக நீங்கள் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணாமே நான் சும்மா ரேண்டமாக போய் ஹேக் அதை வந்து மாற்ற முடியும் ஸோ ஒரு ஹேக்கர் நினச்சாங்கன்னா அது பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து மாற்ற முடியும் வித்தவுட் நோயிங் எ ட்ரீஸ் பட் இந்த இது செட் வேல்யூ அண்ட் கெட் வேல்யூ வச்சு மட்டும்தான் நம்மளால் இதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ரைட்டா ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக இந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் மாற்ற முடியும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இதை மாற்றிருக்காங்களா இல்லையாங்கிறத நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ரைட்டா ஸோ ப்ரைவேட் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அப்படின்னா அது அந்த கிளாஸ் நம்ம தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அதை வெளியில் மாத்திரம் நினச்சோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கெட்டர் அண்ட் செட்டர் ஃபங்க்ஷன்ஸை கிளாஸில் வந்து டிஃபைன் பண்ணும் ஸோ இப்போ இந்த எபிசோடில் நம்ம ஃபஸ்ட் செட் அதாவது நம்ம பப்ளிக்னா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் ப்ரைவேட்னா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் இதுக்கு அடுத்து ப்ரொடெக்டட்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம ப்ரொடெக்டட்னு மாற்றுவோம் ஸோ இப்போ ப்ரொடெக்டட்னா இது ஆப்வியஸ்லி ஒர்க் ஆகும் பட் நம்ம பார்க்க போகிறது நேம்னு கொடுத்தா ஒர்க் ஆகுதா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஆகுது ஸோ இப்போ பப்ளிக்கும் இருக்குது அதுவும் இந்த மாதிரி கோட் டாட் கோடை ஓ டாட் நேம் கொடுத்தா டேரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் ரைட்டா ப்ரொடெக்டட்னு இருக்குது அப்போ இது ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபைலில் ஒர்க் ஆகும் பட் ஆனால் இதே இது வேறு ஒரு கிளாஸ் ஃபைல் ஆர் வேறு ஒரு பேக்கேஜில் போய் நீங்கள் இதே இது ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ஒர்க் ஆகும் ஆனால் பப்ளிக்னா எந்த இடத்துல வேணால் ஆக்சஸ் இருக்கும்னு பார்த்தோம் இல்லையா பட் அந்த மாதிரி இது இதில் முடியாது ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ப்ரொடெக்டட்கும் பப்ளிக்கும் இல்லை வித்தியாசம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பேக்கேஜ் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் வேறு ஒரு பேக்கேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது முடியாது அண்ட் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா இப்போ இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது இதுக்கப்புறம் நம்ம படிப்போன்னு சொன்னது அந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ங்கிற கான்செப்டை வச்சு இன்னொரு ஒரு கிளாஸை நம்ம இன்ஹெரிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த சப் கிளாஸ்லேயும் நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது இதை பற்றி டீட்டெயிலாக இன்ஹெரிட்டன்ஸ் படித்ததுக்கப்புறம் பார்ப்போம் ஸோ ப்ரொடெக்டட்கான இன்னொரு டீட்டெயிலான அர்த்தம் உங்களுக்கு அப்போ புரியும் பட் இப்போதைக்கு பப்ளிக் ப்ரைவேட் ப்ரொடெக்டட் மூணு இருக்குது அண்ட் நம்ம பப்ளிக் அண்ட் ப்ரைவேட்டு டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டோம் ப்ரொடெக்டட்ங்கிறத இன்னும் நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் அது அப்போ பார்க்கலாம் ஓகே பட் இதை தவிர நம்ம எதுவுமே கொடுக்காமல் இப்படி கொடுத்துருந்தோம் வச்சுக்கோங்களேன் சும்மா ஸ்ட்ரிங் நேம் மட்டும் அப்படின்னா அது வந்து டீஃபால்ட்டாக டீஃபால்ட்னே ஒரு ஆக்சஸ் மாடிஃபையர் இருக்குது அதை வச்சுக்கோம் ஓகே இப்போ இந்த டீஃபால்ட் அப்படிங்கிற ஆக்சஸ் மாடிஃபையர் வந்து இருக்கிற எல்லா கிளாஸ்க்கும் வந்து ஆக்சஸ் கொடுக்கும் லைக் பப்ளிக் பட் ஆனால் அந்த பேக்கேஜ் வந்து ப்ரைவேட்டாக இருக்குங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ அந்த பேக்கேஜ் அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே நம்ம எங்கே வேணால் அதை ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அந்த பேக்கேஜ் வந்து ப்ரைவேட் பேக்கேஜாக இருக்கும் அண்ட் அந்த பேக்கேஜ்க்கு வெளியில் நம்ம வந்து அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது ஸோ வித் இன் தட் பேக்கேஜ் எங்கே வேணால் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாங்கிறதா வந்து டீஃபால்ட்டாக வந்து இருக்குது ஓகே ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பட் ப்ரொடெக்டட் மட்டும் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பார்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம தெளிவாக வந்து பார்க்கலாம் ஸோ பேசிக்காக மொத்தம் நாலு ஆக்சஸ் மாடிஃபைஸ் பப்ளிக் ப்ரைவேட் ப்ரொடெக்டட் அண்ட் நம்மளோட டீஃபால்ட் ஓகே ஸோ இந்த எபிசோடில் ஆக்சஸ் மாடி ஃபேஸ் பற்றி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கோரிய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் எபிசோட் ஆஃப் த ஊப்ஸில் நம்ம சந்திக்கலாம் அண்டில் தென் பாய்